জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু আমাদের ভাই রায়হান কুয়েত থেকে একটি প্রশ্ন করেছেন যে কোন ইবাদত দরিদ্র এবং গুনাহকে দূর করে দেয় এটা যদি নির্দিষ্ট করে একটি ইবাদতের কথা জানতে চান যে না একই ইবাদত দুটো জিনিসকে একসাথে করে তো এই বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভোসাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভোসাল্লাম তাহিন আল হজ্জল রহ বলেন যে তোমরা কিছুদিন পর পর হজ এবং উমরা করবে কেননা হজ এবং উমরা দরিদ্রতাকে এবং গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে আগুনে পোড়ারে লোহার মরিচিকাগুলো পুড়ে যায় এছাড়াও বেশ অনেকগুলো আমল রয়েছে সেই সমস্ত আমলগুলো কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে বলতে গেলে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন তারপরও দশটি করে আমি উল্লেখ করতেছি যে রিজিক বৃদ্ধির যে সমস্ত আমলগুলো রয়েছে তার মাঝে তাকু আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় এবং আল ইস্তেফার ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এটার কথা এসেছে একামতুসলা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা যথাসময়ে নামাজ আদায় করা এবং সিলাত রাহিম আত্মীয়ত সম্পর্ক বজায় রাখার মাঝেও কি রিজিক বৃদ্ধি হয় আর তওয়াক্কুল আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর পরিপূর্ণ তওয়াক্কুল থাকলে ভরসা থাকলেও রিজিক বৃদ্ধি হয় আল জিহাদ ও ফিসে বিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি হয় হোসনাল খুন কবা হোসনাল জোয়ার মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা ভালো ব্যবহার করা এবং প্রতিবেশীদের সাথে কি ভালো ব্যবহার করার মাধ্যমে রেজিক বৃদ্ধি হয় দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া বা চাওয়ার মাধ্যমেও রেজিক বৃদ্ধি হয় আল ইনফাক ও ফিসেবির ইলখায় কল্যাণকর কাজে শারীরিক কাজে ব্যয়ের মাধ্যমেও কি রেজিক বৃদ্ধি হয় আর নেকাহ বিবাহের মাধ্যমেও রেজিক বৃদ্ধি হয় আর গোনা মাফের অনেকগুলো ইবাদত রয়েছে অনেকগুলো আমল রয়েছে এর মূলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়াত যেটা কোরআনে করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাল হাসানাত ইউদিবনা সৈয়াব যত রকমের নেক কাজ রয়েছে এগুলো আপনার মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয় আল্লাহ রসুল্লাহ এক হাজিসা বলেন ও আত বেসাইয়াত আল হাসানাত তাম হোহা যে ভালো যদি কখনো মন্দ কাজ হয়ে যায় মন্দ কাজের সাথে সাথে ভালো কাজ করে নিবে তাহলে সেটা মিটিয়ে দিবে মাফ হয়ে যাবে তো সমষ্টি কথাভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো ভালো কাজই গোনা মোচনের কাফারা শুরু তারপরও সলাতুল ইস্তেফারের কথা হাদিসে এসেছে ইমান এবং নেক কাজ যদি কেউ করে তাহলে গুনা মাফ হয়ে যায় রমজানের কথা এসেছে যে এক রমজান অপর রমজান পর্যন্ত এক জুমা অপর জুমা পর্যন্ত এবং সিয়াম আশোরা সিয়াম ইয়ম আরাফা এগুলোর কথা এসেছে এবং ইমান এবং তাকু আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ভয় গুনা মাফের কারণ এটাও হাতিসে এসেছে এবং গোপনে দান করা এখফা উৎসাদাকা ও এতা ও হালিল ফকারা গোপনে দান করা এবং ফকিরকে দান করা এগুলো গোনা মাফের কাফারা স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মোহাব্বত করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভোসাল্লামের ইত্তেবা বা অনুসরণের মাধ্যমেও গোনা মাফ হয় এবং কাবিরা গোনা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেও কি গোনা মাফ হয় ইস্তেফারের মাধ্যমে গোনা মাফ হয় আমরা জানি অজুর মাধ্যমে এবং মসজিদে যখন মুসল্লি যায় প্রতিটি কদমে কদমে তার নেকি লেখা হয় এবং অন্য কদম ওঠানোর সময় তার গোনা মাফ হয়ে যায় এবং পাঁচক্ত নামাজ মধ্যবর্তী সময় যে সমস্ত গুণাগুলো থাকে সেগুলো মাফ হয়ে যায় তবে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে যে আপনার কাবিরা গোনা এগুলো কিন্তু তহবাতের নসোহা ছাড়া মাফ হবে না কাবিরা গোনার জন্য আলাদা তহবা করতে হয় যত রকমের গুণাগুলো মাফ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে এগুলো যাবতীয় সব সাগেরা গোনা আল্লাহ তালা আলম জি